ওকে আজকে আমরা আসলে তিনটা টপিক কভার করার চেষ্টা করব যদি আমাদের হাতে 1.5 ঘন্টা আছে আমরা কোনো ব্রেকে যাব না আসলে একবারে যত পারা যায় সো আমরা যেটা ট্রাই করব আসলে সেটা হচ্ছে আজকে শুরু করব হচ্ছে ইয়া দিয়ে প্রোগ্রামিং দিয়ে শুরু করব তাহলে এখানে আমাদের সবগুলো মোটামুটি শেষ বড় টপিক গুলো এটা আমাদের একটা বড় টপিক বাকি আছে প্ল্যান প্রোগ্রামিংমেন্ট প্ল্যান এন্ড ম্যানেজ প্রোগ্রামিংমেন্ট এটা গত ক্লাসে আমরা শেষ করেছি এটার পরে আমি এটা এটাতে পড়ব এটা এরপর আরেকটা টপিক বাকি থাকবে যেই টপিকটা এটা আসলে আমি নেক্সট চ্যাপ লেসনের রিস এবং কমিউনিকেশন প্রথম তিনটা টপিক পড়ানোর পরে আমি এটাতে আবার ব্যাক করব এটা লাস্টে পড়া যাবে একদম ব্যাক করব এটা प्रत्येक आलोचना प्रश्न गोलमाल करोक्यूमेंट doing anything informal ঠিক আছে আমার ইচ্ছা মতে এটা করলাম ওটা করলাম এই 5 টাকা বা 100 টাকা 1000 টাকা কিছু একটা কিনলাম হুম এটা কিন্তু কোনো ভাবেই করা যাবে না যাই করেন অর্গানাইজেশনের প্রসেস পলিসি প্রসিডিউর গাইডলাইন ফ্রেমওয়ার্ক একটা ফলো করে করতে হবে 5 টাকা খরচ করলো সেটাই সেইভাবে করতে হবে সো সব সময় মনে রাখতে হবে প্রকিউমেন্টের ফর্মাল শব্দটা ইনফর্মাল কোনো কাজ করাই যাবে না এখানে ঠিক আছে এবং फर्मलिक्सिक्सा पायर फार्स्ट 
सप्लायर मैनेजर चले जिन बैंडिंग मध्य मीडियम प्रयोजन समस्या समस्तर आलोचनाट के देखो मैनेजर 
কিন্তু মেইন প্রকিউরমেন্টের কাজটার জন্য আসলে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকেন হচ্ছে প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার গভর্নমেন্ট প্রজেক্টেও যারা প্রকিউরমেন্ট কনসালটেন্ট বা স্পেশালিস্ট তারে আসলে প্রকিউরমেন্ট গুলোকে হ্যান্ডেল করে সো আপনি কাছে বিয়ার টেকনিক্যাল হেল্প আপনি করতে হবে এবং যেহেতু প্রকিউরমেন্টের সাথে আপনি কাজ করবেন পরে প্রকিউরমেন্টে অনেক টার্মস নর্মস আপনাকে বুঝতে হবে তাহলে আসলে কাজ করতে সুবিধা হবে সো প্রকিউরমেন্টে আমরা তিনটা আসলে স্টেপস ফলো করি জেনারেলি একদম জেনারিক ভাবে যদি বলি এক নম্বর হচ্ছে প্ল্যান প্রকিউরমেন্ট এটা কিন্তু অনেক ডিটেইল একটা ব্যাপার অনেক সময় লাগে এটা প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান তৈরি করা ঠিক আছে এক নম্বর কাজ হচ্ছে প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান তৈরি করা এটার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা আসলে কি পারচেজ করতে চাই হোয়াট স্কোপটা কি এসওডব্লিউ টা কি ওই যে আমরা এসওডব্লিউ পড়েছি না স্কোপ অফ ওয়ার্ক আমি যে সার্ভিসটা নেব নিতে যাচ্ছি বা যেটা ওয়ার্ক নিতে যাচ্ছি সেটার স্কোপটা কি সেটা একদম ডিটেইল থাকবে আমি কি চাচ্ছি হ্যাঁ তার এক্সেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া কি আমরা যেমন এক্সেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া পড়েছি সিমিলারলি এটারও কিন্তু এক্সেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া থাকবে যে আমি যে যখন সাপ্লায়ার কাছ থেকে নেব আসলে সে আমার সমস্ত কোয়ালিটি ক্রাইটেরিয়া এবং আদার ক্রাইটেরিয়া মিট করে দিয়েছে কিনা সে এক্সেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া মিট করতে হবে ঠিক আছে তারপরে পারচেসটা কিভাবে করব নানান ধরনের টাইপের কিন্তু পারচেসের নিয়ম আছে যেমন গভর্নমেন্ট ক্ষেত্রে আমরা বলি ওটিএম এলটিএম হ্যাঁ কিউসিবিএস এরকম নানান কিছু টেকনিক আছে আপনি কি ধরনের প্রকিউরমেন্ট করবেন এটা আবার ওয়ার্কস এর এক ধরনের প্রকিউরমেন্ট সার্ভিস এর এক ধরনের প্রকিউরমেন্ট গুডস এর এক ধরনের প্রকিউরমেন্ট আবার টাকার অঙ্কের উপর ডিপেন্ড করে প্রকিউরমেন্ট डिफरेंट হয়ে যায় টেকনিক্যাল সলিউশন এর উপর ডিপেন্ড করে আবার डिफरेंट হয়ে যায় সো সেটা আমাদেরকে ঠিক করতে হবে প্রকিউরমেন্ট ডকুমেন্ট গুলোকে ঠিক করতে হবে যেমন আরএফপি তারে পারবে আরএফ কিউ ইউজ করি আমরা শুরুর দিকে আমরা আরএফআই ইউজ করি কিংবা ইউআই ইউজ করি এই শর্ট এই ধরনের কি হ্যাঁ যেমন বা কোন একটা গুডস নিতে যাচ্ছি আমরা একটু জানতে চাই যে কারা এই ধরনের সার্ভিস দেয় বা কারা সাপ্লাই করে সাপ্লায়ার কারা আছে মার্কেটে अवेलेबल তাদের কাছ থেকে আমরা ইনফরমেশন চাই রিকোয়েস্ট ফর ইনফরমেশন ইউআই দেখা যায় ইয়ার ক্ষেত্রে বেশি ইউজ হয় যখন আমরা সার্ভিস ফার্ম নেই কিংবা ইন্ডিভিজুয়াল কনসালটেন্ট নেই এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট আমরা এই ধরনের সার্ভিস চাচ্ছি কাদের ইন্টারেস্ট আছে এবং কারা আসলে ক্যাপেবল সো এই দুইটা ডকুমেন্ট আসলে শুরুর দিকে ইউজ হয় আর তার আগে তো আমরা আসলে টেন্ডার ফ্লোট করি তাই না আমরা কি করতে চাই এটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করি আর এই দুইটা ডকুমেন্ট আমাদের কাজ মেইনলি কাজ কাজ করি আমরা এর মধ্যে আর এই দুইটা আসলে ছোট কাজ ইউজ হয় হ্যাঁ রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন যেখানে আসলে আমরা স্পেসিফিকেশন আমাদের কাছে ক্লিয়ার যেমন আমি ল্যাপটপ কিনবো ল্যাপটপ তো আসলে আমি ইচ্ছা করে একটা স্পেসিফিকেশন বানাতে পারবো না মার্কেটে যে অ্যাভেলেবল স্পেসিফিকেশন আছে সেটা আমাকে দেব ওটা অলরেডি জেনেরিক সবার কাছে ওপেন সে তখন আমি সে তার উপরে সে স্পেসিফিকেশন উপরে তার কাছ থেকে কোটেশন কারণ ডিটেইল স্পেসিফিকেশনটা অলরেডি ওপেন গ্লোবালি আর আরএফপি হচ্ছে ওই জায়গায় ইউজ হয় যেখানে আসলে আমরা কোনো কমপ্লেক্স সলিউশনে যাচ্ছি টেকনিক্যাল সলিউশনে যাচ্ছি যেখানে আসলে অনেক ধরনের সলিউশন আছে আমি আসলে জানি না যে কোনটা আমার জন্য বেস্ট ফিট করবে তখন আমি আরএফপি তে যাই আরএফপি আসলে অনেক বড় ডকুমেন্ট হয় যেখানে আমার স্কোপটা খুবই ডিটেইল থাকে বা আমি আসলে নানান ধরনের সলিউশন দেখি যে কোনটা সবচেয়ে আমার জন্য বেস্ট ফিট হবে এই ধরনের ডকুমেন্ট গুলো আমরা এখানে প্ল্যান করি যে কোন ধরনের ডকুমেন্ট আমরা ইউজ করব সেটা কিন্তু প্রিপারেশন করি হচ্ছে প্ল্যান ডকুমেন্ট ঠিক আছে তারপরে আরেকটা যেটা বড় কাজ করা হয় সোর্স সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া সোর্স মানে কি সোর্স মানে পাঁচটা <laughs> আমরা 
এখানে যদি আমরা ব্যর্থ হই তাহলে কিন্তু আপনার প্রজেক্টের বিরাট হুমকির মধ্যে পড়বে আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে দেখা যায় যে আসলে অনেক ছোট ছোট ভেন্ডর তারা ভাবে যে সব কাজে আমি করতে পারবো আমাদের প্রজেক্টে যেমন ওয়ার্কসের আমাদের প্রবলেম হয় এখানে যে কেউ বাদ পড়ে গেলে দেখা যায় যে সে হামলা করতে চলে যায় হামলা করতেছে সোর্স সিলেকশনে হামলা করতেছে যদি একটু ভুল করেন এই সব জায়গায় ওরা এক শুধু সুযোগ খুঁজতে থাকে একটা এক মামলা করে দিবে আপনার একদম পুরো কাজ একদম আটকে যাবে गवर्नमेंट ক্ষেত্রে এগুলো ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে তো আপনি খুব সহজেই হ্যান্ডেল করতে পারবে এই হচ্ছে মুশকিল তারপরে পলিটিক্যাল তো সাংঘাতিক প্রেসার আছে যেমন আমাদের প্রজেক্টে ওয়াটসে 200 কোটি টাকার নিচে কোনো কাজ নাই এখন যে এই বালু সাপ্লাই দেয় বা ইয়া সাপ্লাই দেয় সে ভাবে যে সেটা তো আমার কোনো ব্যাপারই না কিন্তু সে তো জীবনে 200 কোটি টাকার কাজ করে নাই আসলে তার দৌড় হচ্ছে 1 কোটি টাকার হতে কাজ কিন্তু সে ভাবতেছে 200 কোটি টাকার সে কাজ কোনো ব্যাপারই না এরকম পলিটিক্যাল জিনিস নিয়ে তারা আসছে বিভিন্ন সোর্সে তো সোর্স সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া যত বেটার হবে তত আপনার সিলেকশনটা ভালো হবে কিন্তু হ্যাঁ এখানে এটাও কিন্তু আমাদের প্ল্যান প্রকিউমেন্টের কাজ একটা সোর্স সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া আর একটা কাজ আমরা অনেক সময় করি যেটাকে বলা হয় মেক অর বাই অ্যানালাইসিস আমরা এটা তারাই করে যাদের আসলে বানানোর ক্ষমতা আছে আর কিনতে তো পারবে বাইরে থেকে হ্যাঁ ধরেন আমরা আমি একটা সফটওয়্যার ফার্ম এখন আমি ইচ্ছা করলে সফটওয়্যারটা নিজেই বানাতে পারি কিংবা বাইরে থেকে কিনতে পারি এখন আমি কি করব কিনবো নাকি নিজে বানাবো ব্যাংক এরকম করতে পারে কিন্তু ব্যাংকের বড় আইটি টিম আছে তারা ভাবতে পারে যে আমি প্রোডাক্টটা কি বাইরে থেকে কিনবো নাকি আমি নিজেই বানাবো তখন তারা মেক অর বাই অ্যানালিসিস করে এবং ওই ডিসিশনটা কিন্তু প্ল্যান প্রকিউমেন্টে থাকবে যে আমরা আসলে এই কারণে এটা কিনতে গেলাম কিংবা এই কারণে এটা বানাতে গেলাম এটাকে সরকারি জায়গায় আমরা মেক অর বাই না করে অনেক সময় আমরা বলি যেমন আমরা এরকম ইউজ হয় কিন্তু আমরা কি রেন্ট নেব রেন্ট অর বাই রেন্ট অর বাই আমি কি রেন্ট নেব নাকি গাড়িগুলো আমার প্রজেক্টে কিনেই ফেলবো কারণ যদি গাড়ি কিনে ফেলি তাহলে হয়তো আরো আমার এই ইনস্টিটিউশনে আরো পঁচিশ বছর গাড়িটা সাপোর্ট দিবে বা পনেরো বছর সাপোর্ট দিবে আর হ্যাঁ আর যদি রেন্ট করি তাহলে দেখা যাবে খরচ একই হয়ে যাচ্ছে বা তার চেয়েও বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে তো তখন কিন্তু অনেক সময় গাড়ি আমরা কিনে ফেলি রেন্ট করব নাকি বাই করব ঠিক আছে এরকম কিন্তু অপশনগুলো আমরা করতে পারি তো এটাও কিন্তু একটা আমরা প্ল্যান প্রকল্পের সময় কাজ করি ঠিক আছে এই তো शन স্টেপস কিংবা প্রসেস সো কন্টাক্ট প্রকিউমেন্ট মানে এটা দেখেন খেয়াল করেন কন্টাক্ট প্রকিউমেন্টটা কিন্তু অনেক বেশ লম্বা একটা কাজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া থেকে শুরু করে ওয়েবসাইটে দেন ইজিপিতে দেন পাবলিকলি দেন যেভাবে যেটা নিয়ম আছে আর কি गवर्नमेंटের কিংবা প্রাইভেট সেক্টরে সেটা ফলো করে করতে হবে আপনাকে আপনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিলেন এক অ্যাডভার্টাইজ দেওয়ার পরে আমরা একটা কাজ করি যেটাকে বলা হয় প্রি বিড মিটিং বা বিডার কনফারেন্স করি না আমরা এটা কিন্তু যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেই তখন আমরা বলে দেই যে আমাদের কবে কত তারিখে আমাদের প্রিভিড মিটিং আছে প্রিভিড মিটিং মানে কি যেখানে আসলে যদি কোনো কোয়েরিজ থাকে যে আমরা সার্ভিস প্রোডাক্ট বা ওয়ার্কস কি করতে যাচ্ছি এটা নিয়ে যদি কারো কোনো কোয়েরিজ থাকে সেটা তারা এখানে তাদের সমস্ত কোশ্চেনের অ্যানসার দেওয়া হবে ঠিক আছে সো প্রিভিড কনফারেন্স বা প্রিভিড মিটিং কিংবা বিডার কনফারেন্স এরকম বিভিন্ন নামে এই কাজটা আমরা করে থাকি এটা আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সময় বলে দেই এবং সেভাবে কিন্তু করা হয় এটা এই সময় আপনার প্রকিউমেন্ট প্রকিউমেন্ট তারপরে কাস্টমার তারপরে আপনি অ্যাজ এ প্রজেক্ট ম্যানেজার সবাই কিন্তু পার্টিসিপেট করবেন আপনি হয়তো টেকনিক্যাল কোশ্চেন ইয়া করবেন আর প্রকিউমেন্ট হয়তো লিগাল বা কন্ট্রাকচুয়াল বিভিন্ন অবলিকেশন নিয়ে কথা বলবে সো প্রিভিড কনফারেন্স হয়ে গেল এরপরে কি হবে বিডাররা কিন্তু প্রপোজাল সাবমিট করবে ঠিক আছে আমি আমি কিন্তু খুবই সিম্পল স্টেপ বলতেছি বিভিন্ন ধরনের প্রকিউমেন্টে নানান জটিল স্টেপ আছে ঠিক আছে যেমন আমাদের কি বলে ফার্ম সিলেকশনে সরকারি জায়গায় অনেক বেশি স্টেপ আছে তারপর যদি পিপিপি মডেলে কিছু হয় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ সেটা আরো জটিল মডেল আছে জটিল স্টেপ আছে তো প্রপোজাল সাবমিট করবে ভেন্ডোরা প্রপোজাল পেলাম আমরা সেই প্রপোজালটা আমরা কি করবো এভালুয়েট করবো 
তাই না কিসের উপর বেস কে ভ্যালিড করব এটা ক্রাইটেরিয়ার উপর ওই যে আমরা সোর্স সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া আগেই সেট করে রাখছি এটাও কিন্তু পাবলিশ থাকে একদম টেন্ডার ডকুমেন্টে থাকে কিন্তু যে কাকে মানে কোন পয়েন্টে কত মার্কস দেওয়া হবে যাতে সবাই সেভাবে বিড করতে পারে সো আমরা ওই সোর্স সিলেকশন ক্রাইটেরিয়ার উপর বেস করে আমরা এভালুয়েট করব এভালুয়েট করে করে আমরা আসলে র‍্যাঙ্ক করব শর্টলিস্ট করব শর্টলিস্ট করি আমরা ঠিক আছে আমি জেনেরিক বলতেছি অনেক জায়গায় শর্টলিস্ট করলে দেখা যাবে অনেক জায়গায় নিয়ম আছে যেখানে আসলে শর্টলিস্ট করলে যে হয়তো সবচেয়ে বেশি টেকনিক্যালি পাবে তাকে আমরা সিলেক্ট করতে হবে লো কস্ট যাদের হবে যদি আমাদের এলসিএস টাইপ হয় আর কি লো কস্ট সিলেকশন তো সেটাই আমরা যাচ্ছি না একটা কমন কথা বলতেছি আর কি যে এভালুয়েট করা হলো তারপর আমরা শর্টলিস্ট করলাম যে আমাদের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এরকম শর্টলিস্ট করলাম ঠিক আছে শর্টলিস্ট করার পরে আমরা কি করি তাদের সাথে আসলে আমরা নেগোসিয়েট করি एग्रीमेंट किंबा কন্টাক্ট সাইন করি কিছু পড়তেছে নাকি ভাষায় ক্লাস নিলে দেখা যায় চুলার খবর রাখতে হয় কিছু পড়তেছে কিনা দেখে আসি ওকে যাক আমার ভাষায় না कारण নিয়ম কারণ আছে প্রাইভেট সেক্টর আছে পাবলিক সেক্টর আছে সেই অনুযায়ী করতে গেলে অনেক সময় লাগবে কিন্তু তো তাহলে আমাদের বুঝতে পেরেছি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে শুরু করে এই পুরো কাজটা কন্টাক্ট সাইন পর্যন্ত আমার ভেন্ডর সিলেক্ট করা পর্যন্ত সেটাকে আমরা বলতেছি কন্টাক্ট ডকুমেন্ট ঠিক আছে এরপর তিন নম্বর যেটা কাজ সেটা আমরা বুঝতেছি যে এখন কন্টাক্টের এগ্রিমেন্টটা আমরা যা লিখেছি সেটাকে এক্সিকিউট করা আমি যদি কোনো গুডস চাই গুডসটার সমস্ত কোয়ালিটি ক্রাইটেরিয়া টাইমিং সবকিছু মিলে আমি পাচ্ছি কিনা এবং ভেন্ডর ঠিকমতো পেমেন্ট গুলো পাচ্ছে কিনা সার্ভিস হলে তাই তারপর যদি কোনো ওয়ার্কস এর কাজ হয় তাহলে সেটা সেইভাবে মানে কন্ট্রাক্টে আমরা যা সাইন আপ করেছি একদম সেইটা অনুযায়ী আমরা সমস্ত ডেলিভারি পাচ্ছি কিনা হ্যাঁ সো এটাকে কি বলা হয় কন্ট্রোল প্রোগ্রামিং সরি এটা নিচে হবে 3 নম্বরে रिपोर्ट दीबी रखबो এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে কন্টাক্টে আমরা অনেক সময় একটু ইয়া করে ফেলি আমরা মনে করি যে কাস্টমার ইজ দা কিং সো আমরা ভেন্ডর বা সাপ্লায়ারকে ইচ্ছা মতো চাপ দিতে পারি হুম যেহেতু সব ক্ষমতা আমার হাতে টাকা তো আমার হাতে সো এটা কিন্তু আসলে ট্রু না এটা কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরেও আপনি সাফার করবেন সরকারের জায়গায় আপনি সাফার করবেন দেখবেন যে ভেন্ডর কাজ করতেইছে না আপনার কন্টাক্টর কোনো কাজই করতেছে না ঘোরাচ্ছে যেটা ছয় মাস আগের কথা এটা আট মাস বারো মাস লাগাই দিচ্ছে ट ना दी क्या क्या 
কন্ট্রাক্টে যখন আমরা কাজ করব ভেন্ডর সাপ্লায়ার সাথে তখন আমরা যাতে উইন উইন হ্যাঁ উইন উইন সলিউশনে কাজ করি আর কি দুইজনে যাতে উইন করি আমি সব সময় জিতে গেলাম আর আমার সাপ্লায়ার বা ভেন্ডর হেরে গেল এরকম যাতে না হয় তাহলে আসলে বেস্ট রেজাল্ট আসে अदरवाइज কিন্তু বোথ পার্টি সাফারার হয় সো এই জায়গাতে কিন্তু আরেকটা বিষয় আমাদের চলে আসে সেটা হচ্ছে ডিসপিউট হয় অনেক ধরনের কিন্তু ডিসপিউট হতে পারে যেমন আপনি একটা চেয়েছেন সে আরেকটা দিয়েছে তারপর যখন দেওয়ার কথা দেয় নাই হ্যাঁ যে কোয়ালিটি সেটা দেয় নাই এরকম নানান ধরনের কিন্তু চলতে থাকে টাগ অফ ওয়ার চলতে থাকে কিন্তু এই এক্সিকিউশন পিরিয়ডে তো সেই ডিসপিউটটা ডিসপিউটটার কি আমরা একটু আলোচনা করব যে ডিসপিউটটা কিন্তু অনেক অনেক ভাবে ইয়া করা যায় মানে ডিসপিউট হলে কিভাবে আমরা সলভ করব সবচেয়ে সব সময় ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আমরা নেগোসিয়েট করে নিজেরা নিজেরা সলভ করতে পারি কিনা ঠিক আছে দুইজনে উইন উইন সলিউশন থেকে এই নেগোসিয়েট না হলে আমরা কি করি দুইটা অপশন আছে আমাদের হাতে একটা হচ্ছে মিডিয়েট মিডিয়েটের চেয়ে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় আরবিটেশন এটা কিন্তু কন্ট্রাক্টে বলা থাকে যে মিডিয়েশন হবে নাকি আরবিটেশন হবে তা আমরা যেখানে আসলে আমরা থার্ড পার্টিকে ইনভলভ করি মিডিয়েটর কিংবা আরবিটেটর এটা নিয়ে আমরা পরে একটু ডিটেল আলোচনা করব যিনি আসলে ডিসাইড করবেন যে আসলে কিভাবে ডিসপিউটটা রিজলভ করা যায় আর এই দুইটাও এটাও যদি ফেল করে তাহলে দেন উই ক্যান গো ফর গো টু দ্য কোর্ট যেটাকে আমরা বলি লিটিগেশন প্রসেস আমরা কিন্তু লিগাল অ্যাকশন নিতে পারি ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে আমাদের ডিসপিউট রিজলেশন প্রসেস ডিসপিউট নিয়ে আপনার পরীক্ষায় প্রশ্ন পাবেন এবং ফাইনালি হচ্ছে কন্ট্রাক্টটাকে ক্লোজ করা অফিসিয়ালি কন্ট্রাক্টটাকে ক্লোজ করা ক্লোজ প্রথমে এখন এখানে একটা ছোট্ট প্রশ্নের অ্যান্সার আপনাকে চাচ্ছি ধরেন একটা প্রজেক্টে কি প্রক্রিয়েট একটাই হবে নাকি অনেক হবে অনেক হবে অনেক থাকতে পারে প্রজেক্টের সাইজ একটু তার মানে এই তিনটা তিনটা যে স্টেপস প্ল্যান প্রক্রিয়েট কন্ট্রাক্ট প্রক্রিয়েট কন্ট্রোল প্রক্রিয়েট তিনটাই কিন্তু কি বার বার থাকবে সব কন্ট্রাক্টে থাকবে বুঝতে পেরেছি আমরা বলেছিলাম যে ইটারেশন এখানে কিন্তু অনেক প্রসেস কিন্তু পিএম বাকে ইটারেশন হয় যেমন এই তিনটা কিন্তু ইটারেশন হবে আপনার যতগুলো প্রক্রিয়েট প্যাকেজ আছে বা প্রক্রিয়েটের কাজ আছে प्रक्रिमेंट टाइम भूले बुजते प्रक्रिमेंट बोझा शेष बाकी बोध कत मान बोध तीन शुरू मत स्ल क्राइटेरिया 
সিলেক্টেড সেলারস ওই যাদেরকে আমরা কন্ট্রাক্ট সাইন করব তারা আসলে আমাদের সিলেক্টেড বায়ার বা ভেন্ডর সেলার বা কিং বা সাপ্লায়ার চেঞ্জ কন্ট্রোল লো লক মানে যদি কোন কন্ট্রাক্টটা চেঞ্জ হয় সেটা আমরা এখানে মেইনটেইন করতে পারি এগ্রিমেন্ট কিংবা কন্ট্রাক্ট তারপর ডান দিকে দেখেন যে মেক অর বাই অ্যানালাইসিস বা আমি বলেছিলাম রেন্ট অর বাই অ্যানালাইসিস বা রেন্ট অর লিজ অ্যানালাইসিস এরকম অনেক সময় করি আমরা তারপর আরেকটা হচ্ছে মার্কেট রিসার্চ এটা কি জিনিস যখন কোনো কিছু পারচেস করতে যাই আজকে যেমন আমি সনির শোরুমে গিয়েছিলাম তারপর আইটিভিতে গিয়েছিলাম কারণ আমরা কিছু ম্যাটেরিয়াল কিনবো অফিস ইকুইপমেন্ট তো একটু নিজেই ফিজিক্যালি দেখতে গিয়েছিলাম কত দাম কোনটা বেস্ট এটা হচ্ছে মার্কেট রিসার্চ এরকম হতে পারে ইন্টারনেটে আপনি করতে পারেন ফিজিক্যালি দেখতে পারেন তারপরে মিটিংস প্রপোজাল এভালুয়েশন টেকনিক ওই যে আমরা যেভাবে এভালুয়েট করবো নেগোসিয়েশনস বিডার কনফারেন্স আর কন্ট্রাক্টটা চেঞ্জ কিন্তু নর্মাল চেঞ্জের মতো না এটা কিন্তু অনেক ফর্মাল প্রসিডিউর হবে এবং সেটা কিন্তু কন্ট্রাক্টের মধ্যে বলার থাকবে যদি কোনো কন্ট্রাক্টের স্কোপ হ্যাঁ শিডিউল কস্ট বা কোনো কিছুর মধ্যে চেঞ্জ হয় সেটা কিভাবে করা হবে এই চেঞ্জও কিন্তু কয়েক টাইপের আছে একটা যেমন সাবটেনশিয়াল চেঞ্জ আছে আর একটা মানে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ চেঞ্জ না অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চেঞ্জ বলে সেটা খুব সহজ কিন্তু যখন কোনো বড় ধরনের চেঞ্জ হবে তখন কিন্তু কমপ্লেক্স সো আমরা প্ল্যানিং এর সময় তার মানে আসলে প্রকৃত স্ট্র্যাটেজি সেট করা ডেলিভারি মেথডটা কি হবে একবারই ডেলিভারি করবে নাকি বিভিন্ন ফেজে ডেলিভারি দিবে টান কি বেসিসে হবে কিনা তারপর আরো অনেকগুলো মেথড কিন্তু আছে আমরা ওটা অনেকের না জানি যেমন বিওটি বিল্ড অপারেট ট্রান্সফার আবার বিও টি বুট বিল ওন অপারেট ট্রান্সফার এরকম কিন্তু অনেক মেথড আছে কিন্তু ঠিক আছে যে আমি বিল করব ভেন্ডর বিল করবে নিজে অপারেট করবে তারপরে আমার যখন ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ হবে তখন আমাকে ট্রান্সফার করে দিবে ঠিক আছে এরকম তো অনেকগুলো গ্লোবালি প্র্যাকটিস মেথড আছে সো সেগুলো আপনি সিলেক্ট করতে পারেন কন্ট্যাক্ট প্ল্যানিং এর মধ্যে থাকবে যে আপনি কোনটা ইউজ করবো তারপরে কন্ট্যাক্ট পেমেন্ট টাইপস সবগুলো কিন্তু সব জায়গায় ফিট হবে না যেটার জন্য আপনার যেটা দরকার পেমেন্ট কন্ট্যাক্ট পেমেন্ট টাইপস কি ধরনের পেমেন্ট দিবেন যেমন হোয়াটসঅ্যাপ অনেক সময় আমরা মানে টেন পারসেন্ট মোবিলাইজেশন টাকা দিই কন্ট্রাক্টরকে সেই বিভিন্ন কন্ট্যাক্ট টার্মস থাকতে পারে তারপরে এখানে পারফরমেন্স বন্ড থাকতে পারে হুম তারপরে লিকুইডিটি ড্যামেজ থাকতে পারে তারপর হচ্ছে প্রকিমেন্ট ফেজ প্রকিমেন্টে কিন্তু ফেজ থাকতে পারে তাই না ফার্স্ট ফেজে আমরা পঞ্চাশটা কম্পিউটার নেব সেকেন্ড ফেজে একশোটা কম্পিউটার নেব এরকম ফ্রেম অফ এগ্রিমেন্টও হতে পারে আপনার সো এই জিনিসগুলো কিন্তু প্রকিমেন্ট প্ল্যানের মধ্যে থাকবে তারপরে আমরা ডেলিভারি সলিউশন যে ডেলিভারি নেব এটা এখানে একটা স্যাম্পল এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে আর কি দেখেন যে ডেলিভারি নেওয়ার সময় আমরা এই স্টেপসগুলো ফলো করব কি করতে হবে প্রথমে প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ডিটেল ডিজাইন মানে ভেন্ডর এগুলো আমাকে দিবে এইভাবে দিবে আর কি ডিজাইন দিবে তারপরে ইমপ্লিমেন্ট করবে টেস্টিং করবে আমাদেরকে ট্রেন আপ করবে তারপরে হ্যান্ড আপ আউট করবে তারপরে আমরা সাপোর্ট এবং মেনটেন্সে যাব দুই বছর বা তিন বছরে যেটা কন্ট্যাক্টে আমরা যেভাবে সাইন আপ করি হ্যাঁ মেক অর বাই অ্যানালাইসিস আমরা বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই এটা সবার জন্য ফিট না যাদের এরকম ক্ষমতা আছে তারা এটা করতে পারে যেমন ব্যাংক কিংবা গুগল কিংবা ফেসবুক কিংবা টেলিকমস যাদের বড় বড় মানে যেটা করতে চা কিনতে যাচ্ছে সেটা নিজেদের তৈরি করার ক্ষমতা আছে সো মেক অর বাই ডিসিশনস তার মানে অ্যানালাইসিস করার পর যেটা ডিসিশন হলো ওইটাকে আমরা মেক অর বাই ডিসিশনস বলছি আর কি মেক অর বাই অ্যানালাইসিসটা হচ্ছে টুলস এবং টেকনিক আর ডিসিশনটা হচ্ছে আউটপুট আর কি আমাদেরকে সবার আগে ফাইনালাইজ করতে হবে আমাদের এস ওডাব্লিউ আমরা কি চাচ্ছি স্কোপটা কি ডেলিভারেবলগুলো কি কি এবং প্রতিটার কিন্তু এক্সপেন্স ক্রাইটেরিয়া কোয়ালিটি ক্রাইটেরিয়া কোয়ালিটি ম্যাট্রিক সব কিন্তু এখানে সেট করতে হবে এটা যত ভালো করবেন তত কিন্তু আপনি ভালো জিনিস পাবেন না হলে কিন্তু আপনি নিজেই ভুগবেন আর কি ঠিক আছে সেই সবগুলো নিয়ে আমরা প্রকিমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তৈরি করে ফেললাম প্রকিমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে ওই যে এইসব জিনিসগুলো থাকবে কোন ধরনের কন্ট্যাক্ট টাইপ ইউজ করবো প্রসেসগুলোর ডেসক্রিপশন থাকবে কিভাবে আমরা কন্ডাক্ট করব কিভাবে ক্লোজ করব কিভাবে কন্ট্রোল করব ঠিক আছে আগে পিএম ব্লকের আগের ভার্সন আসলে ক্লোজ প্রকিমেন্ট নামে একটা অপশন ছিল স্টেপ বা প্রসেস ছিল লাস্ট প্রসেস এখন কিন্তু সেটা নাই তার মানে আমরা যে কন্ট্রোল প্রকিমেন্ট বললাম আমি দেখিয়েছি ওটা লাস্ট স্টেপটাই হচ্ছে ক্লোজ করা প্রকিমেন্ট ক্লোজ করা এই যে সোর্স সিলেকশন ক্রাইটেরিয়ার ডান দিকে অনেকগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে এইটা আপনাদের যারা ম্যাচুইড অর্গানাইজেশন তাদের অলরেডি কিন্তু আছে হ্যাঁ ওয়ার্কস এর জন্য আমরা এক ধরনের ইউজ করতে পারি ফান্ডস এর জন্য এক ধরনের নরমাল কনসালটেন্ট ইউজ করার করার জন্য আমরা এক ধরনের
সো এখন আমাকে 20 জন अप्लाई করেছে এর মধ্যে যারা 70 পাবে তারাই শুধু ফাইনান্সিয়াল তাদের প্রপোজাল খোলা হয় আর বাকি 10 জন কিন্তু ফেল তাদের কোনো ফাইনান্সিয়াল প্রপোজাল খোলা হয় না এরকম কিন্তু টু স্টেপ বা টু এন্ড গ্লোব প্রসেস আছে সো নানান থাকতে পারে আপনার অর্গানাইজেশনে সো এগুলো হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন ক্রাইটেরিয়া ফর एग्जांपल হ্যাঁ তারপরে কি কোয়ালিফাইড ভেন্ডরস এটার একটু मीनिंगটা হচ্ছে আপনারা দেখবেন যে প্রোকিউরমেন্টিং তো অনেক সময় লাগে এই জন্য স্পেশালি প্রাইভেট সেক্টর কি করে ওরা কিন্তু বছরের শুরুর দিকেই বা ধরেন এই যে নভেম্বর ডিসেম্বর অক্টোবর এই সময় কিন্তু তারা দেখবেন ইয়া করে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয় যে আমরা আগামী বছরের জন্য ভেন্ডরকে সিলেক্ট করে রাখতেছি আমাদের এই সার্ভিস আমরা চাই সারা বছর তো তখন তারা কিন্তু কোয়ালিফাইড ভেন্ডরগুলোকে সিলেক্ট করে রাখে আগে থেকে ফলে পরের বছর যখন আমরা ধরেন কোন একটা অফিস ইকুইপমেন্ট নেব বা অফিসের কোন সাপ্লাই নেব যেহেতু অলরেডি ভেন্ডর সিলেক্টেড আমরা খুব কুইকলি কাজটা করে ফেলতে পারি সো এটা হচ্ছে কোয়ালিফাইড ভেন্ডরস তখন আমরা ওই যে আর এফ আই ইউ আই এসব আসলে করে তাদের সমস্ত ডকুমেন্ট তাদের ক্যাপাবিলিটি আমরা দেখে সিলেক্ট করে রাখি কোয়ালিফাইড ভেন্ডরস এখন আমরা কোথায় চলে আসলাম কন্ট্যাক্ট প্রকিউমেন্টস এ এবং কন্ট্যাক্ট প্রকিউমেন্টের মেইন কি কাজ ছিল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হওয়ার পরে মেইন কাজ কি বিডার কনফারেন্স তার কিন্তু অনেকগুলো নাম আছে প্রিভিড মিটিং প্রিভিড কনফারেন্স ভেন্ডর কনফারেন্স কন্ট্যাক্টর কনফারেন্স দেখেন দেখেন নামগুলো আছে কিন্তু সো এই নানান নামে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে পরীক্ষায় এই যে এখানে আছে সো মেইন উদ্দেশ্য কি যে কোনো কোয়েরিজ কোনো জিজ্ঞাসা আছে কিনা আমাদের যেটা চাচ্ছি তার যে টন টেন্ডার ডকুমেন্টে কিনেছে তাদের স্কোপ নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা কন্ডিশন নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে না এটা একদম তারা জিজ্ঞাসা করবে সবাই আসবে এবং এখানে মনে রাখতে হবে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে এরকম যাতে না হয় যে আমার পরিচিত কাকা আমি খুব বেশি ইনফরমেশন দিয়ে দিলাম আর অনেক কোনো কিছু বললাম না এই যে কোড অফ ইথিক্স খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এবং এখানে আর একটা বিষয় যেটা আমরা বলি এটা থেকে আপনি অবশ্যই পরীক্ষায় দুইটা বা তিনটা বা একটা প্রশ্ন পাবেনই সেটা হচ্ছে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট ঠিক আছে এই জিনিসটা কি কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট প্রকিউরমেন্টে খুবই আসবে জিনিসটা ইন্টারেস্ট জিনিসটা হচ্ছে এই যে সজন প্রীতি যেটা আপনি বলি আর কি মানে নিজের নিজের আত্মীয় সজন কেউ আছে বা আত্মীয় সজনটাকে মেইনলি আর কি পরিচিতটা তো ওইভাবে কাউন্টে আসে না মানে রিলেটিভ কেউ হচ্ছে গোপন করা তো যাবেই না প্রথম কাজ হচ্ছে আপনি বোর্ডকে জানাবেন আপনার সিনিয়রদেরকে জানাবেন যে আমি আমার কিন্তু ভাই বা আমার কিন্তু এখানে কিন্তু বিট করছে আমি কখনই যদি কেউ আমার ভাই থাকে তাহলে আমি কিভাবে আসলে আমাদের হচ্ছে गवर्नमेंट প্রকিউরমেন্টে হচ্ছে পিপিআর ফলো করে তো পিপিআর এ তো এটা স্ট্রিকলি নিষেধ যেটা করতে পারবে না এটা দেখেন আমাদের কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে আমরা ভাবি যে আমরা খুব অনেস্ট কাজ করি সব দোষ সরকারের সরকারি ইয়াতে দেখা গেছে প্রাইভেট সেক্টরে কিন্তু কম ইয়া হয় না টাকা নষ্ট তারপরে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট তারপরে আরো যা কিছু আছে বলেন সেগুলো কিন্তু হিউজ ভাজা মাছ উঠে খাই না এরকম কিছু না কিন্তু সেগুলো আমরা মাথায় রাখি আর আমাদের এরকম দেখা গেছে যে আমাদের প্রকিউমেন্টের এরকম দেখছি যে প্রকিউমেন্টের জেনে হেড হেড ওই দেখা গেছে যে উনি রাত নয়টা পর্যন্ত মিটিং করে গেছেন পরের দিন এসে ওনার কার্ড আর পাঁচ করে না কার্ড পাঁচ করে না অফিসে ঢুকতে পারছেন না পরে দেখা গেল ওনার চাকরি নাই রাতের মধ্যে হুম সো দিস হ্যাপেন্স কিন্তু যদিও মনে হচ্ছে যে খারাপ প্র্যাকটিস কিন্তু এমন কিছু করে ফেলে যখন আসলে আর কোনো করা থাকে না আচ্ছা external resource requirements and needs it actually jodi apni individual concern jeta boli government sector e mane manush jodi apni nite chan shetar jonno ashole 
তাকে কিভাবে সিলেক্ট করবেন সেটা নিয়ে এখানে এই স্লাইড একটু বলা আছে সেটার জন্য আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া সেট করি আর কি তবে এটা অনেক সময় আমরা প্রেজেন্টেশন নেই ভাই বাই নেই হ্যাঁ তারপর রিজেন্ট পরীক্ষা নেই হ্যাঁ প্রাইভেট সেক্টরে গভর্নমেন্ট হয়তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নেওয়া হয় যেমন বিসিএস দেখেন অনেকগুলো স্টেপস নিয়ে করা হয় ইয়া সাত তো বলছেন না যে বিসিএস ইউনিভার্সিটি খোলা দরকার ইউনিভার্সিটির নাম হয় বিসিএস সবাই তার কেউ তার পড়ে না খালি বিসিএস পড়ে কম্পিউটার সায়েন্সেস লেভেল প্রোগ্রামিং শিখবে না হুম তার চাই এখন বাংলার ইতিহাস পড়তেছে সিরাজউদ্দৌলা কি করেছে ওকে তাহলে আমরা যে কন্টাক্ট নিয়ে কথা বললাম যে আমরা এখন যখন আমরা সিলেক্ট করে ফেললাম তখন আমরা কন্টাক্ট সাইন করব এই যে অফার এক্সেপ্টেন্স আমি এই যে শব্দটা মিডিয়াম বলতেছিলাম শব্দটা ডান দিকে দেখেন লেখা আছে আমি লিখে রেখেছি কনসিডারেশনস একজন টাকা দিবে আর একজন তার এক্সেপ্টেন্স সার্ভিস কিংবা গুডস কিংবা ওয়ার্কস দিবে আর কি হ্যাঁ এবং এখানে দেখেন কন্টাক্টে কিন্তু নানান ধরনের কন্টাক্ট আছে এটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব পরীক্ষায় এই নানান ধরনের কন্টাক্ট থেকে অবশ্যই তিন চারটা প্রশ্ন আসবে এই যে দেখেন যে এই কয়েকটা টাইপের কন্টাক্ট হচ্ছে প্রেডিক্টিভ প্রজেক্টে পাওয়া যায় প্রেডিক্টিভ প্রজেক্টে লিনিয়ার টাইপ প্রজেক্টে আর এজাইলের কন্টাক্টগুলো একটু ডিফারেন্ট হয় যেহেতু এজাইলের প্রজেক্ট ডিফারেন্ট ভাবে ম্যানেজ হয় এজাইলের কন্টাক্ট একটু ডিফারেন্ট তো সেটা এখনো খুব একটা ম্যাচুর্ড হয়নি আসলে এটি নিয়ে কাজ চলতে চায় হুম তো নানান বডি নানান দিচ্ছে কিন্তু আসলে এখনো খুব একটা ম্যাচুর্ড হয়নি আর যেহেতু আমরা লিনিয়ার ভাবে কাজ করে আসতেছি অনেকদিন ধরে এগুলো অনেক ম্যাচুর হুম এই দুইটা থেকে কিন্তু পরীক্ষায় সব মিলে তিন চারটা কিন্তু প্রশ্ন আসবে এই সবগুলোরই সামনে খুব এলাবরেটলি আমি আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে এই হ্যান্ড শেকিংটাই হচ্ছে কন্ট্যাক্ট সাইন করা ওকে কমিউনিকেশন আমরা বলেছি না কমিউনিকেশন নিয়ে আমরা কিন্তু একটা টপিক করব প্রজেক্ট ম্যানেজারের কত পার্সেন্ট কমিউনিকেশন টাইম কত পার্সেন্ট টাইম প্রজেক্ট ম্যানেজারকে দিতে হয় কমিউনিকেশনে কমিউনিকেশন কোলাবরেশন কোঅর্ডিনেশন 90% 90% হ্যাঁ more than 90% time project manager time is communication manager communication ঠিক আছে ইন্টারনাল এক্সটারনাল টিম হ্যাঁ প্রজেক্ট ম্যানেজার কাজ কি দেখবেন যে পিডি স্যার এর কোনো কাজ নাই স্যার মানে খালি মিটিং 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 হ্যাঁ এক্সটারনাল ইয়ার এরকম মানে এটাই তার মেইন কাজ আসলে এই কোঅর্ডিনেশন গুলো করা সো কমিউনিকেশন কিন্তু একটা বড় গ্যাপ হয়ে যায় আমরা কিন্তু ভেড্রনের সাথে কি রকম কমিউনিকেশন হবে সেটা কিন্তু আমরা অনেক সময় কন্টাক্টে লিখি না তাকে মান্থলি রিপোর্ট দিতে হবে এই ফরম্যাটে রিপোর্ট দিতে হবে তাকে মিটিং এ ডাকলে তাকে আসতে হবে ইমেল দিলে সে যাতে অবশ্যই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে রিপ্লাই দেয় ফোন দিলে যাতে সে আধা ঘন্টার মধ্যে ফোন ব্যাক করে যদি হোয়াটসঅ্যাপ করি এক ঘন্টার মধ্যে যাতে সে আমার কাছে ব্যাক করে এসব কি আমরা কন্ট্যাক্টে লেখেন অনেক টুকটাক হয়তো আমরা লিখি কিন্তু ডিটেইল কিন্তু লিখি না এখন কিন্তু অনেক ভালো দেখেন এগুলো কিন্তু যেহেতু এখন সোশ্যাল ইয়া আসতেছে আমাদের এখন আমি ফোন দিলাম সে আমার সারাদিন ফোনটা ব্যাকই করবো না এগুলো আসলে গাইডলাইন যেহেতু আপনি দিতে পারবেন কন্ট্যাক্টে লিখলে তখন আপনি এক্সিকিউট করতে পারবেন আর কন্ট্যাক্টে না লেখলে এগুলো করতে পারবেন না আসলে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে আমাদের কমিউনিকেশন যে ইয়াটা লিখবো আমরা কন্ট্যাক্টে সেটার মধ্যে কিন্তু এটা থাকতে হবে তারপরে কিভাবে আপনি এই যে নোটিফিকেশনগুলো দেওয়া হ্যাঁ তারপরে শিডিউল ডিলে হলে কি করবে কস্ট অফ আরান হলে কি হবে কতদিন আগে আপনি নোটিফাই করব তারপরে ফাইনাল যে ফর্মাল এক্সপেরিমেন্ট করবেন তার আগে কি কি প্রসিডিউর আছে তারপরে যখন আপনি ইনভয়েস দিবেন বিল দিবেন তখন আসলে কি কি প্রসিডিউর আছে এগুলো কিন্তু সব বলা থাকে হ্যাঁ কম্পোনেন্টস অফ কন্ট্রাক্ট এইটার জন্য আপনারা কিন্তু যারা আগে কাজ করেছেন কোন এক কন্ট্রাক্ট নিয়ে তারা জানেন যে কন্ট্রাক্টের মধ্যে কিন্তু অনেক টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকে তাই না কিছুকে আমরা বলি জেনারেল আর কিছু হচ্ছে কি বলে স্পেশাল নাকি স্পেশাল টার্মস অফ কন্ডিশন সো এই বিভিন্ন কিন্তু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকে তো এই সবগুলো কিন্তু আপনাকে মোটামুটি জানতে হবে পরীক্ষা অনেক সময় যেমন প্রশ্ন আসতে পারে আপনার প্রশ্নের বডির মধ্যে থাকলো যে ফোর্স ম্যাজিউথ হ্যাঁ মানে একটা ঘটনা ঘটছে এখন আপনি অপশন দিলে এটা কি ফোর্স ম্যাজিউথ না অন্য কিছু কন্ট্রাক্টের মধ্যে কিন্তু সব কন্ট্রাক্ট একটা ক্লোজ থাকে ফোর্স ম্যাজিউ নিয়ে ফোর্স ম্যাজিউ কি আমরা বলি হচ্ছে কি হবে 
এই পয়েন্টটা কিন্তু থাকে এখন পরীক্ষা দিতে আসে আপনি যদি এটা কখনো না দেখে থাকেন তাহলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে তারপর যেমন থাকে ব্রিজ শব্দটা ব্রিজ শব্দটা হয়তো আমরা জানি যে ভেঙে যায় ম্যাটেরিয়াল ব্রিজ হ্যাঁ যেটা বড় ধরনের ব্রিজ ম্যাটেরিয়াল ব্রিজ মানে এমন ব্রিজ যেটা আসলে আর মানে কন্ট্রাক্টটাই ইনভাইট হয়ে গেছে সেই এই এরকম অনেকগুলো কিন্তু টার্মস আছে আমরা কিছু এখানে পড়াবো আর কিছু আপনারা যদি যে কোনো একটা কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্ট দেখেন একটু তাহলে দেখবেন যে এই টার্মস গুলো আছে আর না হলে একটু রিতার বইটা পড়বেন ওখানে মোটামুটি কন্ট্রাক্টে যেগুলো খুবই কমন টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন কন্ডিশন সেগুলো ওখানে আছে তাহলে দেখেন আমরা একটু ব্রডলি এখানে দেখতেছি যে কন্ট্রাক্টের কম্পোনেন্ট কি এক নম্বর কম্পোনেন্ট হচ্ছে এই যে এসওডাব্লিউ যেটা আমরা কি করতে চাচ্ছি কি চাচ্ছি ভেন্ডরের কাছে তারপরে ডেলিভারি ডেট এবং শিডিউল তারপরে বিভিন্ন অথরিটি অ্যাপ্রুভাল অথরিটি পেমেন্ট অথরিটি এসব থাকে কার কোন কাজ এটা আর একটা কন্ট্রাক্টের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় রেসপন্সিবিলিটি কার কি রেসপন্সিবিলিটি এই কন্ট্রাক্টের তারপরে টেকনিক্যাল অ্যান্ড কি লিখেছে এখানে বিজনেস অ্যাসপেক্টস অ্যাসপেক্টস তারপর হচ্ছে প্রাইস অ্যান্ড পেমেন্ট টার্মস কখন কত টাকা দিবেন কিভাবে দিবেন প্রভিশনস ফর টার্মিনেশন এটা একটা কমন ক্লোজ প্রতিটা কন্ট্রাক্টটা কিভাবে টার্মিনেট করবেন এক্সিট ক্রাইটেরিয়া থাকতেই হবে তারপর হচ্ছে অ্যাপিকাল গ্যারান্টিস অ্যান্ড ওয়ারেন্টিস হ্যাঁ এসব যে থাকে আমাদের মেইনটেন্যান্স ইয়ারটি এগুলো সবই কিন্তু এখানে থাকে সো উই আর ডান এরপরে দেখেন কয়েকটা জিনিস আছে যে ট্রেডিশনাল কন্ট্রাক্ট টাইপস আমরা একটা একটু ডিটেল করব সো এই কন্ট্রাক্ট টাইপস আসলে মেইনলি ব্রডলি তিন তিন প্রকার ফিক্সড প্রাইস বাংলাদেশে এইটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় ফিক্সড প্রাইস তার মানে আমরা সাপ্লায়ারের সাথে প্রথমেই কন্ট্রাক্টের শুরুতেই আমরা যে এটা পাঁচ কোটি টাকার একটা কাজ একদম আমরা প্রাইসটা ফিক্স করে ফেলি এর চেয়ে আর কোনোভাবেই টাকা বেশি দেওয়া যা দেওয়া হবে না আর কি ফিক্সড প্রাইস এরও আবার দেখবেন তিনটা ক্যাটাগরি আছে আমি সামনে আরও ডিটেল যাচ্ছি কস্ট রিয়াম্বার্সেবল তার মানে ভেন্ডর আমাকে জিনিসগুলো কিনে দিবে বা সার্ভিসগুলো দিবে এবং যেটা অ্যাট অ্যাকচুয়াল কস্ট হবে সেটা আমি তাকে রিয়েম্বার্স করে দেবো তার সাথে সে যেহেতু আমার জন্য কাজ করলো তাকে আমি কিছু বেনিফিট দেব সেটা হচ্ছে কস্ট রিয়াম্বার্সেবল ঠিক আছে আগে থেকে কোনো কিছু ফিক্স থাকবে না আমরা যা হবে সেটা আমরা দিয়ে দেবো তাকে তার সাথে তার ইয়ার জন্য তাকে আমরা কিছু দেবো টাইম অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল যেটাকে আসলে এই দুইটার উপরে দুইটার কম্বিনেশন বলা হয় হাইব্রিড টাইম অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালটাকে টাইম অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল মানে ধরেন আমরা আগে থেকেই রিসোর্সের কস্টগুলো ফিক্স করে রাখলাম এটা মানুষের ক্ষেত্রে হতে পারে যেমন আমরা আউটসোর্সিং এর যে কাজগুলো করি সফটওয়্যার বা আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে সেখানে কিন্তু আওয়ারের রেটটা ফিক্স হয়ে থাকে ওয়ান ডে বা আওয়ার যে পার আমি কাজ করলে পার আওয়ার চল্লিশ ডলার পাবো ঠিক আছে আর টাইম কিন্তু ফিক্স না এখন এই কাজটা করতে যদি চল্লিশ ঘন্টা লাগে তাহলে ফোর্টি ইন্টু ফোর্টি আমি ষোলোশো ডলার পাবো যদি আশি ঘন্টা লাগে তাহলে আমি বত্রিশশো ডলার পাবো সো তার মানে কি কেন হাইব্রিড বললাম আমরা তার মানে আমরা রিসোর্সের প্রাইসটা ফিক্স করেছি কিন্তু টাইমটা আসলে আমরা ওপেন রেখেছি রিয়াম্বাসেবল রেখেছি যত টাইম লাগবে তত আমি তাকে টাকা দেবো এর এই মোটামুটি যে কাজগুলো হয় এটাকে বলা হয় টাইম অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল ট্যাক কন্ট্রাক্ট আমরা একটু ডিটেলে যাবো সবগুলো এই যে দেখেন আমি একটা ফিগার দিয়ে এটাকে আর একটু ডিটেল করেছি যে কন্ট্রাক্ট টাইপ তিন ধরনের ফিক্স প্রাইস তার মধ্যে আবার তিন ধরনের আছে সাব ক্যাটাগরি আর কস্ট রিয়াম্বাসেবল আরো তিন ক্যাটাগরি আছে আর টাইম অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল এক ক্যাটাগরি সো নাম শুনে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি দেখেন বুঝতে পারছি না ফিক্সড প্রাইস ফিক্স ফার্ম ফিক্সড প্রাইস মানে কি এমন প্রাইস যেটা কোনোভাবেই তিনজনের পাশাপাশি বসে বসে আছে তিনজনের হাতে দেখি আংটি বাইরে যে বিয়ের আংটিটা থাকে ওয়েডিং ডিং তিনজনের হাতে দেখি ওয়েডিং ডিং এটা মোটামুটি ম্যান্ডেটরি তাই না সব দেখা যায় যে কি হচ্ছে 
Any idea? Fixed price, incentive fee. Tamane Amraki, price the fixed predieti, the Patsui Taka, Eshatamaki performance criteria deity. To me, the eta early delivery di teparo, ba eche halo quality to put the paro, Tailami to make at two percentage incentive. Ato Taka incentive. It takes a fixed price incentive fee. Incentive the Kisha against the event, she objective ta, mana matrix the Bolotaki. On a shame, Amrita use curry, Jokanamra Konaki quick delivery chai, ba quality chew bishamra chai. Jaman America, Konakta, ya breeze, Dinga Porcillo, Tokono to cook quickly recover Kodor. Tokonora, it requires a price ya curricillo. The Jara Shapte Komshome Kutte Barbe, Tadder Putti Mashe, Kom Hor Kane, Pantita Rapataka Benik. depreciation Economic factor will change your camera, adjust with it. It was a fixed price to his economic price adjustment. It has a lumbar summer project with a high. Timber Jacob multiple decent vendor taxa para second at a photo. It put it in the number to task to see cost reimbursable. You can keep the can put on taki. I get a multi cost plus fixed fee. Cost plus fifty fixed fee. Tama Joto Taka to me college curva. At actual set, I mean, inverse school, that's a fixed fee. I mean, I guess it could be a city cast a cool, extra cost plus fixed fee. Kaja Kuitaka, Shekurece, Bill Jamadiz, a back with a good deal, that's a pasta taket. Or it touch a cost plus incentive fee. Managata Mutaka chill a fixed price, I touch a jet cost reimbursable. Tamane Amra Taketo, Jetta Kolos Kurvisha Debui, that's a time like quality metrics deal. তুমি যদি অ্যাচিভ করতে পারো তাহলে তুমি কি এত বেশি পেতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা আমাকে একটু বলেন তো যে ফিক্স প্রাইস এজ এ হোল মানে ব্রডলি যদি ফিক্স প্রাইস এন্ড কস্ট রিএমবসেবল এই দুইটার মধ্যে কোনটা রিস্ক ফ্রি আমরা এজ এ বায়ার রিস্ক কম কস্ট রিএমবসেবল নাকি ফিক্স প্রাইস ফিক্স প্রাইস ফিক্স প্রাইস ফিক্স প্রাইস এজন্য কি আমরা বেশিরভাগ কোয়ান্টিটি ফিক্স প্রাইসে করতে you can reimburse school, we can get to material cost, very good into the Hazard of the target by the two days. Jamila Hobby. Our incentive to the Bustavati fixed fee, our incentive fit out the quality metrics type of issue. Umbra, a product that can cost plus award fee. A duta keep it close, close my cost plus incentive fee, even cost plus award fee. Bangladesh have an incentive award. English is the meaning to the English is different meaning. A Dutam of the Partoko say award fitter, incentive fitter, Ambra J. Kaitigula set to the objective criteria. Objective Kate Maniki. Taman Bolidilam, the two minute act was comate paro, but act shop the comate paro, par week to me at the Kapa. Taman act on objective. I'm the Dush of the comma. Two in theatre capable. If the award fitter holds a subjective subjective money, I can take it quantitative, but it's a qualitative. It can do different for a mainly buyer side. A buyer to the Murugan, she could follow Katskurate, Tailamitake, yeah, the Takamikitu award the way. So for it taking to subjective award fitter, I get out say objective. If you have a product, you cannot claim. You cannot claim the objective. 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 I'm a bullet of high cast a corn, compress it, a poracast up and get it. Don't have to push any in. Shiny and Bernard is asking. 
পরে দেখা গেল যে বসে পোষায় নিয়ে সে তারই আসলে চাকরি চাকরি নেই এটা আসলে কোথাও লেখা ছিল না ইউ ক্যান নট ক্লেম নতুন যাকে আসছে তাকে বলতে পারবেন না যে আগে স্যার বলে গেছিল পোষায় দিবেন এখন আপনি আমাকে পোষায় দেন তাহলে আপনি যে কাজ করার চান্স ছিল এটা পাবেন না সেইটা হচ্ছে কস্ট প্লাস অ্যাওয়ার্ড কি তো এই যে প্রতিটা টাইপ বললাম এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষা প্রশ্ন আসবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা নেক্সটে যাচ্ছি खुबी तो प्रोडक्टा टाइमेंटल टार्गेट कर कम करते যেমন এখানে অনেক সময় বায়ার সেলার রেশিও ঠিক করা থাকে বায়ার সেলার রেশিও 80 20 কি রকম সেটা যেমন আমরা বলেছি 5 কোটি টাকা এবং এখানে একটা সিলিং প্রাইস থাকে 5 কোটি টাকা ধরে সিলিং প্রাইস হ্যাঁ আর বলা থাকে তুমি যদি যদি 5 কোটি টাকার নিচে করতে পারো তাহলে যে টাকাটা সেভ হবে ধরে না আমাদের শেষ হলো 5 4 কোটি 50 লাখ টাকা 50 লাখ টাকা বেঁচে গেল তখন আমরা কি করি আমরা বলি যে যেই 50 50 লাখ টাকা 80 80% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20
এই সময় কিন্তু একটা বিষয় যেটা আমি বললাম যে আসলে পেমেন্টটা কিন্তু এনসিওর করতে হবে আমরা অনেক সময় শুধু আমাদের গুলোই ফোকাস থাকে আমার ডেলিভারি পেয়েছে কিনা আমার সার্ভিস পাইছে কিনা আসলে ভেন্ডার ঠিক মতো পেমেন্ট পাচ্ছে কিনা এটাও কিন্তু দেখা একটা বড় দায়িত্ব প্রজেক্ট ম্যানেজারের এটা অনেক প্রজেক্ট ম্যানেজারে ফোকাস থাকে না সেভাবে এটা তো ফাইন্যান্সের কাজ এটা তো প্রোকিমেন্টের কাজ তা আপনি যদি ফলো আপ না করেন ভেন্ডর যখন পেমেন্ট পাবে না দেখবেন তার পারফরম্যান্স তার যোগাযোগ আপনি আগে ফোন দিলে ফোন ধরতে এখন দেখবেন যে ফোন ধরে না ইমেল দিলে একদিনে রিপ্লাই দিতে দেখেন যে দুই দিনে রিপ্লাই দিচ্ছে ঠিক আছে সো আপনি এটা এনসিওর করতে হবে একটু ফলো আপ করে আপনার কোনো ইন্টারেস্ট নাই কিন্তু প্রজেক্টের গেটার ইন্টারেস্টের জন্য অর্গানাইজেশন ইন্টারেস্টের কারণে কিন্তু আপনাকে পেমেন্টগুলোকে এনসিওর করতে হবে তারপরে যদি কন্ট্রাক্টে চেঞ্জ হয় এটা কিন্তু কন্ট্রাক্টে বলা থাকে যে কিভাবে কন্ট্রাক্টে চেঞ্জ আপনি করবেন বা আপনার অর্গানাইজেশন পলিসি আছে সে কিন্তু সেটা ফলো করে করতে হবে এই চেঞ্জ যে আমরা বলতেছি কন্ট্রাক্টে চেঞ্জ তার মধ্যে যে প্রথম টাইপের চেঞ্জ এই এই স্লাইড থেকে কিন্তু একটা প্রশ্ন পরীক্ষা আসবে बदली তাহলে কন্টাক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে সো এটা জাস্ট একটা হয়তো চিঠি ইস্যু করে আপনি এটা চেঞ্জ করে ফেলবেন পরেরটা হচ্ছে সিরিয়াস কন্টাক্ট মডিফিকেশন যখন আসলে আমরা কন্টাক্টস এর কোন টার্মস কি চেঞ্জ করে ফেলতেছি কোন স্কোপ কোন শিডিউল বা एनीथिंग যেটা আসলে বড় ধরনের একটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কন্টাক্টে হ্যাঁ সো তখন আসলে আমরা এটাকে বলি সাবস্টেনশিয়াল চেঞ্জ বা কন্টাক্ট মডিফিকেশন আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টাল এগ্রিমেন্ট আমরা অনেক সময় এটাকে ফ্রেম এগ্রিমেন্ট বলি থাকি তার মানে প্রতিবার কিন্তু কন্ট্রাক্ট সাইন করা প্রতিবার করা একই জিনিস এটা কিন্তু অনেক সময় লেগে যায় তো আমরা কি করি ধরেন আমি একশোটা ল্যাপটপ নেব আমি এরকম করলাম যে আমি পঞ্চাশটা তুমি ডেলিভারি দেবা তারপর বাকি পঞ্চাশটা আমি কখন নেব এখনো ডিফাইন না হ্যাঁ আমি নেব আবার একশোটা নিয়ে নিলাম তারপর আরও দশটা দরকার তাহলে এমন একটা অপশন করে রাখবেন যে এই দশটা তাকে জাস্ট অর্ডার দিলে সে যাতে দিয়ে দিতে পারে আবার যাতে আমরা সেই প্রোকিমেন্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে শুরু করে ওই আবার বিশাল প্রসেস যাতে ফলো করতে না হয় সেগুলোকে আমরা বলি সাপ্লিমেন্টাল এগ্রিমেন্ট মেইন মাস্টার সার্ভিস এগ্রিমেন্টের সাথে এডিশনাল এগ্রিমেন্ট গুলো হবে এই প্রভিশনটা যদি কোথাও রাখার সুযোগ থাকে বা দরকার হয় আপনি এটা করবেন যেন আমরা এরকম একটা ভাবতেছি যে আমাদের পাঁচ বছরের প্রজেক্টে অফিস সাপ্লায়ের যে বাজেটটা আছে এখন আমার টোনার হম কার্টিজ এগুলো তো আসলে পাঁচ বছর ধরে লাগবে আমি তো এরকম না যে এখনই কি রাখতে পারবো রাখলে তো এটা নষ্ট হওয়ার চান্স আছে তো আমরা এখন চিন্তা করতেছি কিভাবে এটা ফ্রেম এগ্রিমেন্টটা যাওয়া যায় যাতে আমার যখন লাগবে তখন আমি অর্ডার দেবো সে যেন আমাকে কার্ড কার্ড যে মতো না দিয়ে যায় চার নম্বরটা দেখেন কনস্ট্রাকটিভ চেঞ্জেস এটা আসলে মেইনলি বায়ারের সাথে থেকে হয় চেঞ্জেস দ্যাট দা বায়ার মে হ্যাভ কজ থ্রু অ্যাকশন অর ইনঅ্যাকশন এমন কোন কাজ করে ফেলেছেন যার কারণে আসলে কোন একটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে যেমন আপনার পেমেন্ট দেওয়ার কথা এত দিন তারিখের মধ্যে আপনি পেমেন্ট দেন নাই বলা হয়তো আপনাকে 1% ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে टर्म क्षतिपूर्ण এখানে আলোচনা করব তার আগে ডিসপুট সলভ করতে কি আমরা বললাম কি যে প্রথম ট্রাই করব নেগোশিয়েট করা হ্যাঁ নেগোশিয়েট করে সেটেল করা আর যদি নেগোশিয়েট করতে না পারি তাহলে কন্ট্রাক্টে বলা থাকে যে আরবিট্রেশন হবে এটা কি মিডিয়েশন হবে সো দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে মিডিয়েশনটা হচ্ছে এরকম শব্দটা একটু সফট তাই না মিডিয়েট করা ধরেন এ এবং বি পার্টি বায়ার এবং সেলারের মধ্যে এ পার্টি হচ্ছে বায়ার আর বি হচ্ছে সেলার 
কয়টা বাজে আমি ঘড়ি পিছনে আজকে আমার কয়টা কয়টা বাজে কয়টা বিয়াল্লিশ কয়টা বিয়াল্লিশ আজকে প্রথমে তো শেষ করতে পারছি টাইম ওভার হয়ে গেছে मेडिएटर कथा शुने मैं मेटेरियल सार्विसार दावी ओके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर मध्य जो दी कुन ऑब्लिगेशन टाइप्स एंड कंडीशन जो दी ब्रीच है ताहिए तो देखा जाए माने बोला था क्या कि जो ब्रीच हो रहा है लेकिन क्या हो इंजूड पार्टी के आपने किन्तु याद दिया है रेमिटेशन दिया है ठीक है सर आठ टाइम लोग अनेक शो यूज़ करी कुछ भी सॉफ्ट एक जीनी शेष बोध मेन्टेन्स मेन्टेन्सिटी 
অংশ থাকে যারা কন্টাক্ট গুলোকে নিয়ে মানে রান করতে থাকে সো মনে রাখতে হবে প্রকিউমেন্টে কিন্তু লিগ্যাল টিম তো অবশ্যই ইনভলভ করবে কারণ অনেক লিগ্যাল টার্মিনোলজি আছে আপনি কিন্তু বুঝবেন না ঠিক আছে তারা এগুলো হ্যান্ডেল করবে তারা এগুলো প্রিপেয়ার করবে কন্টাক্টটা ফাইনালি ভেট করবে হচ্ছে লিগ্যাল টিম আপনি না ঠিক আছে ওকে তাহলে আমাদের কিন্তু বড় একটা কাজ সাবস্ক্রাইবার এবং কন্টাক্টরকে ম্যানেজ করা দিস ইজ মানে টু টাফ যারা করে আসছে স্পেশালি गवर्नमेंट সেক্টরে মানে এর চেয়ে বড় ইয়ার কাজ নাই অনেকে এইজন্য আমার প্রজেক্টে এসে অনেকে লিএনএ এসে জয়েন করেছে বুঝছ আলহামদুলিল্লাহ এখন খুব আরামে আছি দুই তিন বছর লিএনএ থাকবো খুব আরামে থাকবো ভেন্ডর তো জ্বালায় অফিসে বসা যায় ভেন্ডর সাপ্লায়ার তারপরে পলিটিক্যাল তারপর হচ্ছে মাস্তান মানে ভয়ঙ্কর অবস্থায় আপনার সামনে আপনাকে গালি দিয়ে যাবে গালি দিচ্ছে নাথিং টু ডু সো সফটওয়্যার এবং কন্ট্রাক্টরকে কিন্তু ইয়া করতে হবে একটা ইয়াতে শুনেছিলাম যে যে বালির বালির কন্ট্রাক্ট বালি বালির কন্ট্রাক্ট সব জায়গায় মনে একদম ইয়া করে ধরে সো लिखे रखते शेष कर दस मिनट बेटा मान <laughs> शब्द प्रश्न बड़ो छोट्ट আচ্ছা আমি কি স্লাইড মনে দেখাচ্ছি না 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 দেখে কথা বলতেছি কি কিছু বললেন না না বলছিলাম স্ক্রিন শেয়ার দেন স্যার আমি 
এখানে দেখেন এই যে এই জায়গায় কিন্তু হ্যাঁ টার্মস ভার্সেস কমপ্লিশন কন্ট্রাক্ট টার্ম কন্ট্রাক্ট এক হচ্ছে কমপ্লিশন কন্ট্রাক্ট মানে হোল কন্ট্রাক্টটা হচ্ছে কমপ্লিশন কন্ট্রাক্ট যখন আপনারা পুরো সবকিছু পাবেন তখন কন্ট্রাক্ট কমপ্লিট হবে আর টার্ম কন্ট্রাক্ট হচ্ছে এই কন্ট্রাক্টের মধ্যেই ছোট একটা কাজ কাপি দিয়েছেন আউটসোর্স করে বা পার্সিয়াল একটা কাজ সেটা শেষ হলে সে তার পেমেন্টটা পেয়ে গেল সে চলে গেল কন্ট্রাক্ট কিন্তু এখনো চলতেছে বড় কাজটা ওকে এখানে যে কয়েকটা প্রশ্ন আছে পাবলিক পিটিং তার প্রজেক্টটা না তাই না বা কন্ট্রাক্টটা না এটা হচ্ছে একটা পার্ট অফ কোন একটা বড় কাজের তার জন্য কিছু গার্ড নিয়েছেন আপনি তাহলে কোন দুইটা আসলে বেস্ট অপশন ফিক্স প্রাইস কমপ্লিশন ফিক্স প্রাইস কমপ্লিশন না কমপ্লিশন না এটা কি হবে এই যে এটা কিন্তু টার্ম কন্ট্রাক্ট হ্যাঁ Government statement of war. Arpana, Mop. Procurement statement of work. Kada hai ashe procurement management plan kada shama hai ashe. So it aage kutta hai. SOW put depend kohen to baki shop planning gula depend kohen ashe. Kundha hane contact hai jatshen. এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন না জাস্ট এক্সপেরিয়েন্স থেকে আর সেকশন ক্যাটাগরি হিসেবে কি কি আসলে ইউজ করে সবচেয়ে বেস্ট আপনি ভেন্ডর সিলেক্ট করতে পারেন ফার্স্ট পারফরম্যান্স আর রেফারেন্স এটা আমরা বলি না যে আগের এই ধরনের প্রজেক্ট রেফারেন্সেস फ्रॉम प्रीवियस ভেন্ডরস ঠিক আছে একটা হচ্ছে পাস আরেকটা কি রেফারেন্স রেফারেন্স এই দুটো কিন্তু ভালো লোক পাচ্ছে না দেখবেন এটা অনেক প্রজেক্টে কিন্তু বিশাল ডিফিকাল্টি হয়ে যায় কারণ আপনি একবার লোক পাওয়ার পর বা ভেন্টর পাওয়ার পর এটা চেঞ্জ করতে পারবেন না আপনি যদি ঠিক মতো সিলেকশন না করেন আমরা এরকম কয়েকটা প্যাকেজে পড়ে যাচ্ছি বিপদে মানে যারা অ্যাপ্লাই করছে কাউকেই নেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু সবাই পাস করেছে নিবেন কিভাবে একজনকে চয়েস হচ্ছে না এরকম একটা হয়ে যায় কিন্তু এই জন্য ওই সময়টা আসলে বেশি সময় দিতে হবে সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া যাতে আপনি আসলে বেস্ট পান এই জন্য দেখবেন স্পেশালি প্রাইভেট সেক্টরে দেখেছি তারা দেখছে যে প্রায় কত প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা বা একশোটা ক্রাইটেরিয়া থাকে মানে একজন ছাকো নিধি যাতে আপনি ইয়া করে নিতে পারেন চার নম্বর চার নম্বর কোনটা হবে
मध्य <laughs> घटना छात्र भाड़ा छात्र शेष